इस मॉड्यूल में हम हमारा जो टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है वैक्सीन्स वैक्सीन्स तो एक आम बोलने जा, बोले जाने वाला लफज है आजकल खास तौर पे जब न्यू बॉर्न बेबीज हैं तो उन्हें विद इन विद इन फ्यू मंथ्स ये वैक्सीन्स करवाना पड़ती हैं तो वैक्सीन्स क्या हैं और ये ये कैसे एडमिनिस्टर की जाती हैं तो ये सब कुछ बहुत ही लेकिन ब्रीफली क्योंकि वैक्सीन्स के ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं तो हम यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली इसको देखेंगे और इसका डिस्कस करते हैं तो तो वैक्सीन इज ए सब्सटेंस यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और सेवरल डिजीज तो ये किसी एक डिजीज के खिलाफ या बहुत सारे डिजीज के खिलाफ कोलेक्टिवली वैक्सीन तैयार की जाती हैं और वो फिर एडमिनिस्टर या इंजेक्ट की जाती हैं तो डिजीज इनफैक्ट क्या है डिजीज ये है कि वेन वी आर नॉट एट ईज दिस इज डिजीज और डिजीज किसी वजह से भी हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम जिन्हें माइक्रोब या बैक्टीरिया या वायरस से भी हो सकती है फिर ये डेफिशेंसी ऑफ प्रोटीन या मेल न्यूट्रिशन से वजह भी हो सकती है प्रोटोजोन से भी हो सकती है मल्टी सेलुलर एनिमल से भी हो सकती है तो ये कोई भी एबनॉर्मेलिटी हमारी हमारी फिजियोलॉजी को चेंज कर दें तो वो डिजीज़ कहलाती है तो वैक्सीन दे आर प्रिपेयर्ड फ्राम द कॉजिटिव एजेंट और ये इन तमाम डिजीज का कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है उन्हें हम कॉजिटिव एजेंट कहते हैं तो वायरसेस जो कि पैथोजेनिक वायरसेस है दैट इज ए कॉजिटिव एजेंट इसी तरह बैक्टीरिया दे आर कॉजिटिव एजेंट्स जो कि पैथोजेनिक है जो डिजीज काज करने वाले हैं तो इट मे बी ए सिंथेटिक सब्सटीट्यूट और ये इसे सिंथेटिकली भी प्रिपेयर की जाती हैं आजकल और वो बहुत ही इफेक्टिवली वो फिर इंजेक्ट किए जाते हैं यानी डिजीज के लिए या डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए तो देर इज नो वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ये कहा जाता रहा है लेकिन अब ये अब ये बाकायदा इसे सिंथेसाइज की गई हैं और ये बहुत ही एक्सपेंसिव हैं ये वैक्सीन अगेंस्ट द वायरसेस तो वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ये है क्या वैक्सीन इज ए सस्पेंशन ऑफ वीकन्ड और केल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और टॉक्सिन्स और ऑफ एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स दैट इज एडमिनिस्टर टू प्रिवेंट द डिजीज इनमें से कोई ये चार चार मुख्तलफ किस्म की वैक्सीन ये हैं जो इस तरीके से वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेज को ट्रीट करने के बाद हमें बनाई जाती हैं तो ये जब हम वीकेंड कहते हैं तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दी विच इज किल्ड माइक्रो ऑर्गेज तो ये इस तरह वीकनिंग ऐसी कर की जाती है कि उसकी एंटीजीनिक प्रॉपर्टीज कायम रहें लेकिन उसकी पॉइजन काज करने की प्रॉपर्टीज या डिजीज काज करने की प्रॉपर्टीज भी वो खत्म हो जाए तो देर इज देर आर देर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो आजकल आजकल ये बनाई जाती हैं या एडमिनिस्टर की जाती हैं तो कुछ एक तो है कि लाइफ अटेनुएटेड वैक्सीन यानी जैसे वीकेंड वायरसेस करके वायरसेस को वीकन करके तो वो जो बनाई जाती हैं फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच आर द किलिंग ऑफ द ऑफ दी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेजम्स लेकिन फिर भी उससे हम उससे फ़ायदा उठाते हैं वो जो किल्ड वायरसेस होते हैं दैन देर इज सब यूनिट्स रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेक्राइड एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन्स ज़्यादातर कॉन्जुगेट प्रोटीन्स हैं जो कि जो वैक्सीन हैं जो कि आज कल बहुत ही रायज हैं और जाहिर है इसकी लैब के अंदर प्रेपरेशन इज वेरी एक्सपेंसिव और ये कॉन्जुगेट जैसा कि नाम से जाहिर है कि दो मुख्तलफ दो मुख्तलिफ चीज़ों को कॉन्जुगेट करने के बाद उसकी जो उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनहेंस करते हैं तो देर इज दे आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू एनी अदर वैक्सीन्स दैन द टॉक्साइड वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेजम्स जो हैं दे प्रोड्यूस टॉक्सेंस और इनको भी उनको ऐसे ट्रीट करके कि उसकी पॉइजनस प्रॉपर्टीज ख़त्म हो जाए तो वो टॉक्साइड्स कहलाते हैं ये भी आज कल ये रायज है और ये बच्चों में हम जैसे डिफ्थीरिया वगैरह तो वो टॉक्साइड्स होते हैं जो जो इंजेक्ट किए जाते हैं दैन द फर्स्ट इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जैसे हम आई पी एफ कह आई पी वी कहते हैं तो ये अगेंस्ट दर इज़ 
देर इज़ अगेंस्ट पोलियो देर इज़ पोलियो जैसे कि नाम से जहर है कि ये पोलियो वैक्सीन तो पोलियो वैक्सीन जो कि ड्रॉप की जाती हैं ड्रॉप्स बच्चों के मुँह में वो क्या हैं दरअसल वो पोलियो काज करने के वायरसेस हैं जिसे हम इनएक्टिवेट कर देते हैं या उसे अटेनुएट किया होता है और ये साख एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले ये तरीका अपनाया और ये आजकल भी इसको हम ये जारी है आजकल भी जारी है तो इसको ज़रा थोड़ा सा फ्लेवरिश करने के बाद ताकि बच्चा आराम से इसको मुँह में इसको ले ले इसको एनगल्फ कर ले तो वो असल में इनएक्टिवेट वायरसेज होते हैं और उसके बाद के या ये क्या टर्म्स जो मैंने हम हमने इस्तेमाल की हैं कि अटेनुएटेड अटेनुएटेड का मतलब होता है वीकेंड दैन इनएक्टिवेटेड जो कि किल्ड वायरसेस होते हैं और आम तौर पे इसको ख़ास कंसनट्रेशन फॉर्मिलहाइड से या एक फॉर्मिलीन जो कि बहुत ही उसकी ख़ास परसेंटेज बनाने के बाद इसको इन वायरसेस को आ, किया जाता है अटेनुएट किया जाता है इनएक्टिवेट किया जाता है और जो एडल्ट्स के लिए अगर हॉस्प अगर कोई किसी ने अगर बाहर जाना है अब्रॉड दर इज़ आउट द कंट्री तो उसे आजकल कहा जाता है कि एम एम आर हॉस्पिटल में जाएँ और ये इस तरह की ये वैक्सीन करवाएँ और ये इसमें क्या है मीजल्स मम्स और रोबेला वायरसेस के अगेंस्ट ये वैक्सीन की जाती हैं तो ये आजकल आज ये जो इस इस मॉड्यूल में हमने बहुत ही ब्रीफली इन वैक्सीन को समझा है तो दिस इज़ ऑल अबाउट